Minecraft Speedrunner vs 9 Hunter Kalian gak salah dengar 9 Hunter mengejar satu orang Apakah satu orang ini berhasil menamatkan Minecraft dengan cara mengalahkan Ender Dragon Atau dia akan mati diburu oleh 9 Hunter ini Peraturannya simple Speedrunner harus bisa mengalahkan Minecraft tanpa mati sekalipun Sementara ke 9 Hunter ini dapat mati berkali-kali Dapat respon berkali-kali bersama dengan teman-temannya Dan gue tahu apa yang ada di pikiran kalian Gak adil dong bang Masa Hunternya boleh respon sementara Speedrunnernya enggak Ya emang gak adil Dari awal juga udah gak adil Masa ya satu tahun 9 dan Hunter bisa respon berkali-kali sementara speedrunnernya enggak Emang gak adil men Tapi itulah yang seru dari speedrunner versus Hunter Apakah Bablu sebagai speedrunner kali ini berhasil menamatkan Minecraft Sementara dikejar oleh 9 temannya Di sini kalian bakal melihat pertarungan yang sangat intens dan sengit Antara speedrunner dan juga Hunter Akan tetapi gua sangat menyarankan kalian untuk nonton originalnya dahulu Karena ini adalah speedrunner versus 9 Hunter Analysis Kita akan melihat apa-apa aja kegilaan yang dilakukan oleh si Bablu ini Untuk bisa mengalahkan mereka atau mencoba mengalahkan mereka Anyway, gue akan letakkan link originalnya di deskripsi Saya akan tonton terlebih dahulu Setelah itu kalian boleh kembali untuk analisisnya Anyway, terima kasih lagi Langsung aja kita ke videonya Let's go! Seperti biasa, kita dimulai dengan si Bablu ini mendistrack atau mengganggu mereka Agar dia bisa melarikan diri dari perkumpulan 9 orang gila ini Ya, dia bisa mendistrack mereka untungnya Dan di sini dia menemukan sebuah ruin portal Dan berhasil mengambil beberapa barang kalau kalian perhatikan di sini dia nggak mengambil semuanya, dia cuma mengambil sedikit aja kayak sebagian doang. Kenapa? Jawabannya ini karena kan jadi kejar oleh 9 orang, men. Gak punya banyak waktu bahkan untuk sedetik. Sehingga di sini dia harus memanajemen waktu sebaik mungkin. Lihat tuh, dia cuma mengambil satu pohon kayu dan masih bisa kena hit oleh mereka. Nah, tapi kan Bang, mereka nggak punya senjata. Gak apa-apa dong kalau kena satu dua hit. Eh, ya nggak apa-apa kalau lu orang dongo. Dikarenakan di sini dia itu nggak memiliki makanan apapun. Kelaparan, habis satu rationnya, gak bisa lari dia men. Gimana caranya dia gak bisa lari melawan 9 hunter? Gak logis ya kan? Anyway, di sini dia masuk dalam sebuah cave, menutup jalan masuknya, dan dia mengganti sesuatu di berasa tingganya nih. Nah, dia mengganti sesuatu nih. Kira-kira kenapa ya dia mengganti sesuatu ini? Kalian bakalan tahu ke depannya kenapa. Di sini dia bersembunyi pada sebuah monster room, dan look, dia berjalan seperti biasa bersama dengan teman-temannya. <tuh> Hunternya dia bahkan sempat mengambil barang di situ dan sadarkah kalian apa yang terjadi di sini dia berkamuflase menjadi salah satu hunternya kocak sehingga di sini mereka nggak sadar kalau speedrunnernya ada di situ bareng mereka dan akhirnya ketahuan dan akhirnya dia lari lagi deh ya itu teknik kamuflase namanya ya guys ya nah pada cave tersebut dia berhasil menghambat jalan keluarnya sehingga di sini dapat menekan sedikit hunter-hunter tersebut dan dia dapat melakukan sedikit hal dikarenakan di sini dia belum ada apa-apa men Nah, di sini dia menghancurkan garis untuk mendapatkan seed lalu membuat wet atau gandum atau apapun itulah, men. Dan di sini dia berhasil mendapatkan beberapa wheat. Untuk ada bone meal, kalau nggak bakalan lama dia nunggu di situ ya, malah farming lagi, coy. Nah, di sini para hunter udah mulai menyusul dirinya. Dia terpocok ini di atas bu tebing bukit ya. Nah, dia naik nih ke atas bukit ini. Apa yang harus dia lakukan? Di sini dia membuat crafting table. Lalu di sini literally dia membuat hay bale dengan wet tersebut dan berhasil nge-clutch dan selamat dari ketinggian yang sangat tinggi itu. Karena normalnya tanpa hay bale yang ngeredoksi 80% fall damage, dia bakalan mati dengan tinggi setinggi itu tanpa proteksi apapun. Tapi untungnya hay bale tersebut menyelamatkan dia. Bahkan dia menggunakannya berkali-kali. Sehingga farming yang dia lakukan itu bukanlah hal yang sia-sia, namun hal yang menyelamatkan dirinya. Anjay By the way, hay bale tersebut dapat dipecah lagi menjadi wet Yang dimana dapat digunakan untuk membuat roti Yang menjadi sumber makanan yang sangat baik untuk si Bablu ini ya Nah, di sini terjadi pertempuran kecil Yang dimana dia berhasil membunuh beberapa hunter Dan memperlambat gerakan mereka Walaupun di sini Bablu sangat terpojok dengan HP yang sangat sekarat Literally, dia itu hampir mati, men Darahnya sikit banget itu tinggal tapi dia berhasil selamat dan eventually dia berhasil escape dari situasi yang genting itu. Dan setelah itu terjadi lagi peperangan kedua antara Bablu dan juga Hunter-Hunternya. Ini perangnya panjang banget coy. Dan gak ada yang lain selain fight. Jadi gak bisa gue analisis. Literally mereka cuma berantem doang pakai kapak dan hal-hal yang lain lah. Sehingga di sini kalian bisa tonton sendiri untuk intensnya bagaimana pertarungan-pertarungan ini. Nah, di tengah pertarungan di sini Bablu melakukan sesuatu yang tidak biasa ya. Dia menggunakan bone meal pada rumput untuk menemukan grass, tall grass dan juga penghalang agar para hunter ini nggak bisa ngehit dirinya. Sehingga di sini lebih susah untuk dihit. Strategi yang nggak biasa tapi berhasil. 
dikarenakan udah terlalu terpojok di sini Bablu membuat sebuah tower. Iya, strategi klasik bagi para speedrunner di saat main hanya membuat tower biar ya mengulur waktu lah istilahnya agar dia itu bisa ngeheal sedikit. Tapi di sini literally dia ini di ujung tanduk, nggak ada lagi blok yang dapat dia gunakan, tapi dia berhasil melarikan diri dari tower tersebut dan bahkan melakukan bad clutch. That's nuts, bro. Insting dan refleks dari Bablu ini nggak main-main ya, men. Tak lama kemudian dia masuk dalam sebuah cave mining iron masuk ke dalam main chef dan dia mining iron lagi dikarenakan eventually dia berhasil mengecoh teman-temannya bahkan membuat teman-temannya saling berantem dikarenakan masalah sepele but whatever dan di sini dikarenakan perlengkapan si Bablu udah lebih lengkap dibandingkan hunter-hunter yang lain pembantaian terjadi dia satu persatu membantai para hunter menggunakan skill ngedrift boatnya dan skill aiming bownya yang nggak main-main ya guys ya. Dan satu, dua, tiga, empat, Hunter Modar. Di sini masuk ke dalam desa temple. Kalian perlu ketahui ini karena pada desa temple terdapat TNT yang sangat-sangat berguna ke depannya untuk strategi si Bablu. By the way, pertempuran panjang antara Bablu juga para Hunter ini terus-terusan terjadi by the way ya. Cuman gua skip aja deh karena kan kepanjangan dan literally selain battle itu nggak ada yang dapat gua analisis di sini. Sehingga gue sangat sarankan kalian tonton video originalnya untuk melihat battle yang sangat epic tersebut ya. Anyway, setelah dia berhasil bertarung dengan para hunter-hunter tersebut, di sini akhirnya dia masuk ke dalam dimensi Nether. Walaupun tak lama setelah itu, we need to go deeper, we need to go deeper, we need to go deeper, itu udah kelihatan banget ya di notifnya. Nah, dikarenakan dia terpojok pada dimensi bahasa Old Delta yang sangat berbahaya ini, dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat... Kalian sadar nggak apa yang dia lakuin? Dia naik ke atas put terus terjun bebas. Namun di sini dia melakukan sesuatu yaitu turun agar menghancurkan sedikit momentum agar di sini boy dapat maju dikit ke depan sehingga dia bisa berhasil mendarat pada blok. Dan ini close banget darahnya kalian lihat itu secuil lagi sekali arrow meninggal dia itu. Namun dia selamat eventually. Walaupun begitu, di sini dia tetap terpojok dan di sini dia menggunakan strategi yang nggak main-main, yaitu menggunakan TNT. Jadi di sini dia membuat sedikit platform lalu meletakkan TNT. Tapi untuk apa? Untuk meledakkan dirinya sendiri. Jadi dengan momentum TNT tersebut dia meledak ke atas fortress. Damn, that's insane. Pasti kalian berpikir, kok dia nggak mati bang? Jelas-jelas TNT itu mengenai dirinya. Akan gue jelaskan sekarang juga. Kenapa? Jadi pertama-tama dia meletakkan TNT-nya seperti ini. Nah. Kayak gini persis seperti yang diletakkan ya guys ya. Gua bakal memperagakan 100%. Setelah ini dia meletakkan button di sini dan menyalakannya. Nah, di sini dia menggunakan shield untuk ngeblok damage dari TNT tersebut dan berhasil selamat kayak gitu. Di sini hal yang paling penting dari semua ini adalah posisi kalian. Jangan berdiri tengah-tengah seperti ini karena kalian bakal mati, tapi menghindarlah dari area tersebut. Kalian bisa lihat di sini gua menghindar. Pastikan shield kalian itu bisa ngeblok semua damage ledakan dari TNT. Kalau posisi kita itu di tengah-tengah, kita nggak bakalan bisa ngeblok damage TNT yang dari belakang, kanan dan kiri. Cuma di depan doang. Sehingga di sini kita harus posisikan diri kita dengan baik. Setelah itu gua meloncat agar momentumnya itu meledakkan gua ke atas bukan ke belakang dan gua pun akhirnya berhasil melakukan TNT stun ini. Yang paling penting di sini adalah posisi kalian. Kalian harus melompat agar momentumnya itu ke atas bukan ke belakang dan pastikan jarak kalian itu benar-benar aman. TNT-nya itu harus benar-benar di depan kalian, bukan di kiri, kanan ataupun bahkan di belakang. Itu bahaya banget. Emang harus di depan agar shield kalian mengabsorb semua impact dari TNT tersebut. Dan tentu saja di sini Bablu itu nggak sempurna ya ngebloknya. Kalian bisa lihat darah Bablu itu sekarat banget setelah menerima dedakan dari TNT itu yang berarti ada beberapa TNT yang mengenai dirinya. Tapi ini wajar banget mengingat dia itu dikejar oleh para hunter Situasinya tegang, dia harus fast thinking Sementara gua nyoba tanpa tekanan apapun Oke kita lanjut ke main hanya Di sini terjadi pertempuran epic antara Bablun ke 9 hunternya Dan di sini akhirnya dia pun berhasil mendapatkan blaze rod yang ia inginkan Dia pun harus kembali ke overworld lagi Sebelum itu dia masuk ke Bastion Remnant Terus trading dengan Piglin untuk mendapatkan Ender Pearl Ender Pearl dibutuhkan untuk membuat Ender Eye Dan Ender Eye dibutuhkan untuk Stronghold Dan juga untuk mengecek lokasi Stronghold Sehingga Ender Pearl, Ender Eye, Blaze Rod sangat esensial untuk speedrun Ataupun mendapatkan Minecraft overall Dia pun berhasil diam-diam masuk ke dalam Nether Portal Membunuh satu Hunter yang sedang membuka chest Menghancurkan bed mereka 
Lalu di sini dia menggunakan lava untuk menghancurkan portal tersebut. Bukan menghancurkan obsidiannya, tapi menggunakan lava untuk menghancurkan portal tersebut. That's pretty nice. Dikarenakan dia berhasil mendapatkan enchanting book para hunter, di sini dia mengenchant beberapa hal yang bagus tentu saja. Dalam perjalanannya mencari stronghold, di sini dia bertempur lagi dengan para hunter dan kali ini dia nyaris tidak selamat dengan darah yang sangat sekarat. Akar tapi di sini dia berhasil kabur dan masuk ke dalam stronghold menuju end portal room lalu langsung masuk ke dimensi di end, menghancurkan end crystal agar ender dragonnya itu nggak bisa ngeheal. Bahkan di sini dia berhasil memberikan free hit yang sangat banyak kepada Ender Dragon yang membuat darah Dragon itu hampir setengah. Tapi tentu saja para hunter catching up sehingga di sini dia bakalan kesusahan untuk bahkan mendekati Ender Dragon. And I mean it, di sini mereka membuat sebuah maze atau labirin agar dia itu kesusahan mendekati Ender Dragon. Dan di situ terjadi pertempuran yang sangat 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 panjang. Kalian bisa tonton sendiri ini epic banget dan seru banget pertempurannya. Ini full fight. Jadi gue gak sarankan nonton analisisnya kalau pertempuran kayak gini kalian tonton sendiri By the way linknya di deskripsi untuk originalnya Jadi karena ini seru banget pertempurannya dan gak mungkin gue analisis ya Dan di sini dia mencoba untuk mendekati Ender Dragon Memberikan free hit pada Ender Dragon Sementara para hunter mencoba menghalanginya Akan tapi sini Ender Dragon naik ke atas Stop perching Dan para hunter juga udah catching up ke area Dragon Hand atau Dragon Nest Whatever that is Pertempuran yang panjang dan berdarah terus terjadi Antara Bablu dan kesembilan Hunter ini Di sini Bablu memberikan beberapa free hit kepada Ender Dragon Dan sedikit lagi Namun Ender Dragon melarikan diri Dan di sini Bablu terpojok Ender Dragon akhirnya turun Tapi dia diberikan nafas oleh para Hunter Sehingga di sini Bablu nggak bisa melencarkan bahkan satu serangan Untuk mengakhiri fight ini Bablu mencoba memberikan serangan menggunakan bow and arrow bahkan terkena satu kali Namun itu belum cukup untuk membunuh Ender Dragon Sehingga pada akhirnya setelah kejar-kejaran yang sangat panjang dan intens ini Akhirnya Oh my god! I had one food left and it was a golden apple! <laughs> Dengan makanan terakhirnya yaitu Golden Apple dan aim yang gak biasa dari Bablu, akhirnya ia berhasil memenangkan Speedrunner versus Nine Hunters. Ini adalah sebuah run yang luar biasa gokil, sangat intens dan panjang dan selamat kepada Bablu yang udah menyelesaikan challenge Speedrunner versus the 9 Hunter. 9 lo, world record man, this is nuts. By the way, kalau kalian udah nonton sampai sejauh ini, jangan lupa kalian like dan subscribe. Karena kan itu bantu gua banget. Jangan lupa cek originalnya, gua akan letakkan link deskripsi. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Bablu, guys. Dia ini gokil banget ya. Anyway, itu aja untuk hari ini. Coba kalian komen di bawah siapa lagi yang harus kita analisis untuk Manhunt. That's it for today. Have a nice day. See you guys next time. Bye-bye.